வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிறைய பெற்றோர்கள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு பேரண்ட்டோட கொஸ்டின் நான் டீட்டெயில்டாக எடுக்கிறேன் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டீங்க டேப் ஃபோன் இதெல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது எக்ஸ்பாக்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சைல்டு வந்து மற்ற சில்ட்ரனோட போய் மிங்கிள் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும்னு பிடிவாதமாக இருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் இதை எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் ஒரு புது பிஹேவியர் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கிரியேட் பண்ணணும் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்போது சூழல் அவங்க வந்து புது விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு உண்டான ஒரு அட்மாஸ்பியர் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணணும் வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து போதைப் பொருளை மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது யூஸ் கிடையாது போதைப் பொருள்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேட்ஜெட்ஸ் வந்து பிரெயின் எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுதுன்னு பல பகுதிகளில் பேசியிருக்கேன் ஸோ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குங்க உங்கள் சைல்டுக்கு என்ன ஏஜ் வேணா விடாம <laughs> உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்டா அமைஞ்சிருச்சு இந்த ஷார்ட் கட்டா நீங்க கொடுத்துட்டதுனால திடீர்னு அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா சைல்டுக்கு வந்து வேற எந்த ஸ்கில்லுமே இல்ல சோ நேச்சுரலி சைல்டு வந்து எதையுமே பண்ண தெரியாம அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஓ சரி அவன் அந்த கேட்ஜெட் ரொம்ப மிஸ் பண்றான் ரொம்ப சேடா இருக்கான் திரும்ப கொடுத்துடணுமோ அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம டீச்சபிள் மோமெண்டா யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு புது ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து சைல்டை இன்வால்வ் பண்ணணும்னா அது வந்து ஃபேமிலியில் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் ஆகணும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனமாகவே வீட்லேயே உட்காந்துட்டு நம்ம எங்கேயா ஒரு கோச்சுக்கோ யாருக்கோ காசு கொடுத்துட்டு நீ போய் அங்கே போய் விளையாடணும் அப்படின்னா சைல்டு அந்த கிளாஸ்க்கே போகாமல் பிடிவாதம் பிடிப்பாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்களோட பாடி அவங்க வந்து வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ணது கிடையாது திடீர்னு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் நீ ஓடணும் டெய்லி மூணு ரவுண்டு ஓடணும் அப்படின்னா அந்த சைல்டு வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிடும் ஏன்னா பிரெயின் வந்து அந்த ஹேபிட்டியே வந்து பார்த்தது கிடையாது பழகுனது கிடையாது <laughs> போகும்போதுக்குறதோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து மியூசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறதோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாஸை நம்ம தான் பிரெயினில் வந்து மெதுவாக தூண்டி விட முடியும் குக்கிங் நீங்கள் கொண்டு வரணும்னா சைல்டுமே வந்து ஆஸ் அ ஃபேமிலி வந்து சண்டே லன்ச் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சைல்டு வந்து எந்த லெவலில் நீ வந்து இதை மெஷர் பண்ணி கொடுங்க கண்ணு ஃபைவ் எம்எல் நீங்கள் இது மெஷர் பண்ணணும் இது டென் எம்எல் மெஷர் பண்ணணும் இல்லை இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு அவங்களால செய்யக்கூடிய அளவுக்கு செய்ய விடுங்க ஸோ உடனே வந்து அவங்க செய்வாங்களா அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் அது வந்து ரொம்ப என்ஜாயபிளா ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டியா கொண்டு வந்தீங்கன்னா எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தா நம்ம செய்யணும்னு ஆசைப்படுவோம் சோ சைல்டு அதுக்குள்ள இறங்குறதுக்கு கண்டிப்பா ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஏரியா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனோட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஒன்னு உங்களோட இருக்கிற பாண்டிங் டைம் ரெண்டாவது பியர் குரூப்போட இருக்கக்கூடிய டைம் சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இதே ப்ராப்ளம் வந்து பல ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கும் சோ நீங்க வந்து மத்த ஃபேமிலி மதர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல ஃபாதர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கலாம் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் மேல கீழே இருக்கலாம் பட் அந்த பியர் குரூப்போட 
மிங்கில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க அதில் சட்டன் பேசிக் கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் வச்சுக்கோங்க யாருமே கேட்ஜெட்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது டாய்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து கார்ஸோட விளையாட போகிறோம் நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு லூடோ அந்த மாதிரி விளையாட போகிறோம் மூணாவது நாள் வேறு ஏதோ விளையாட போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களாக வந்து பேரண்ட்ஸாக வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் ஏன்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா தன்னோட வீட்லேயும் அவன் வந்து செஞ்சு பழகணும் இன்னொருத்தரோட வீட்டுக்கு போகும்போதும் அங்கேயுமே அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம சான்சஸ் கொடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணக்கூடியவங்க அதே வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடியவங்க மூணு பேர் நாலு பேர் இருந்தா கூட நீங்க வந்து இந்த மாதிரி டைம் எடுத்துட்டு செய்யலாம் ஸோ வீக்லி இந்த மாதிரி சைல்டு வந்து உங்களோடையும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க மற்ற அவங்களோட ஓன் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடியவங்களோடையும் மிங்கில் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவா மற்ற ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா அவங்க வந்து கொஞ்சம் பிடிவாதெல்லாம் பிடிச்சி பார்ப்பாங்க எனக்கு இது கொடுங்க நான் இன்னைக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் பாக்குறேன் டென் மினிட்ஸ் மட்டும் பாக்குறேன் அப்படின்னு பட் நீங்க கேட்ஜெட் கொடுத்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் திரும்ப வந்து லேர்ன் பண்ணாம அவங்க கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா சைல்டுக்கு வந்து கேட்ஜெட் பார்க்க ஆரம்பிச்சோடனே ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது ஏன்னா கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா அடிக்டிவ் சாஃப்ட்வேர் அதிகம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின்ல வந்து டோப்பமீன் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து அதிகமா ஸ்டிம்லேட் பண்றதுக்கு டெவலப் ஆனது தான் எல்லா ஆப்ஸுமே அப்படிதான் இருக்கு ஸோ ரிவார்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றுமே செய்யாததுக்கு ரிவார்டு கொடுக்கறதுனால தான் ஈஸியாக கேட்ஜெட் பக்கம் போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் ரெ ரெகுலராக ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு ரிவார்டு கிடைக்காது அதுக்கு ஃபுல் பாடி ஃபுல் மைண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதனால தான் கேட்ஜெட்ஸில் அடிக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுது லாங் டேர்மில் வந்து இது வந்து போத பொருள் அப்படின்னே நீங்கள் சொல்லலாம் முதல்ல வந்து நான் நச்சு பொருள் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நாங்கள் வந்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அடிக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் தான் அதிகம் பொறுமையாது பயன்படுத்திருக்கோம் அதனால அதுல இருந்து அவங்க வெளியே கொண்டு வந்து புது ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா டைம் கொடுக்கணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்